இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இடையேயான ரெண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் ரெண்டாவது நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் இந்தியா மூணு விக்கெட் இழப்புக்கு நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ரன்கள் அடிச்சிருக்காங்க மொதல் டெஸ்ட் மேட்சில் இந்தியா முப்பத்தோரு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஜெயிச்சிட்டாங்க ரெண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி பெர்த்தில் இருக்கிற புதிய மைதானமான ஆப்ட ஸ்டேடியத்தில் நடக்குது ஆஸ்திரேலியா இந்த மேட்சில் மொதல் இன்னிங்ஸில் முன்னூற்றி இருபத்தாறு ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆகிட்டாங்க அடுத்து பேட்டிங் ஆடி இந்திய அணிக்கு முரளி விஜயும் ராகுலும் மோசமான ஒரு ஓப்பனிங் கொடுத்தாங்க மொதல் டெஸ்ட்டில் முரளி விஜய் சீக்கிரமே அவுட் ஆகிட்டார் ராகுல் ரெண்டாவது இன்னிங்ஸில் நாற்பத்தி நாலு ரன்கள் எடுத்தார் இருந்தாலும் அவரோட ஃபார்ம் செகண்ட் டெஸ்ட்டில் மோசமாக தான் இருந்தது பிரித்வி ஷாவுக்கு பயிற்சி போட்டியில் காயம் ஏற்பட்டதால் முரளி ராகுல் ஓப்பனிங் இறங்கினாங்க பிரித்வி ஷா மட்டும் விளையாடிருந்தா கண்டிப்பா இவங்களை ஒருத்தருக்கு மட்டும் தான் வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கும் ஒரு கட்டத்தில் இந்தியா எட்டு ரன்களுக்கு ரெண்டு விக்கெட்ஸ் இழந்துட்டாங்க இந்த மேட்சில் ராகுல் ரெண்டு ரன்ல அவுட் ஆயிட்டாரு ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் ரெண்டு பேருமே ஆஸ்திரேலியா பாலில் போல்டு தான் ஆனாங்க இந்த மேட்சோட மூணாவது ஓவரில் மிச்சல் ஷாக் முரளி விஜய்க்கு பால் போட்டாரு இன்ஸ்விங் லென்த் பாலா போட்டாரு அது ஆஸ்ட்ரம்ப நோக்கி வந்துச்சு முரளி விஜய் ஃப்ரெண்ட் ஃபுட் டிரைவ் பண்ணாரு அது மிஸ் ஆகி போல்ட் ஆயிடுச்சு அந்த பாலை சரியா டிஃபெண்ட் பண்ணாம அது ஸ்விங் பேக் ஆகி ரைட் ஹேண்டரான முரளி விஜய்க்கு போல்ட் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஹேசில் உட் ராகுலுக்கு ஒரு பால் போட்டாரு அது பெர்ஃபெக்டான அவுட் ஸ்விங்கில் வர யார்க்கர் பால் இதுவும் ஆஸ்ட்ரம்ப நோக்கி தான் வந்துச்சு இவர் ஃப்ரெண்ட் ஃபுட் டிஃபெண்ட் பண்ணாரு அது மிஸ் ஆகி போல்ட் ஆயிடுச்சு இந்தியா ஒரு கட்டத்தில் எட்டு ரன்களுக்கு ரெண்டு விக்கெட்ஸ் இழந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறமா ஜோடி சேர்ந்தாங்க புஜாராவும் கேப்டன் விராட் கோலியும் புஜாரா வழக்கம் போலவே நின்று நிதானமாக சூப்பராக விளையாண்டாரு ஆனால் இந்த பார்ட்னர்ஷிப்பு ரொம்ப நேரம் நிலைக்கவே இல்லை மிச்சல் ஷாக் புஜாராவுக்கு லென்த் பால் போட்டார் லெக் சைடில் வர பாலை ஃபுட் லென்ஸ் பண்ணார் அது இன்சைட் எஜ் ஆகி விக்கெட் கீப்பர் கிட்ட கேட்சாக போயிடுச்சு புஜாரா நூற்றி மூணு பாலை ஃபேஸ் பண்ணி இருபத்தி நாலு ரன்கள் அவுட் ஆகிட்டார் இதில் ஒரு பவுண்ட்ரி அடங்கும் இந்தியா இதனால் மூணாவது விக்கெட் எழுந்துட்டாங்க புஜாரா அவுட் ஆகும்போது இந்தியாவுடைய ஸ்கோர் எண்பத்தி ரெண்டுக்கு மூணு விக்கெட்ஸ் ஒரு கட்டத்தில் இந்தியாவுடைய பேட்டிங் ரொம்பவே தடுமாறிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறமா தான் வந்தார் ரஹானே விராட் கோலி ரஹானேவும் ஆஸ்திரேலியாவுடைய பவுலிங்கை சூப்பராக சமாளித்து பெர்ஃபெக்டான ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் கொடுத்தாங்க இந்த மேட்சில் ரஹானேவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப ஆச்சரியமாகவே இருந்தது நார்மலாக ரஹானே பெரிய பெரிய ஷாட்லாம் விளையாடவே மாட்டார் அதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா மிச்சல் ஸ்டாக் பால் ஒரு சிக்ஸ் அடித்தார் மிச்சல் ஸ்டாக் அவுட் சைட் ஆஸ்ட்ரம் வந்த பாலை பேக் ஃபுட் கட் பண்ணார் நல்ல டைம் எடுத்து ஒரு ஷாட் அடித்தார் அது தேர்ட் மேனை தாண்டி சிக்ஸாக போயிடுச்சு ரெண்டாவது நாளில் விராட் கோலி ரஹானேவும் தொண்ணூறு ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் போட்டாங்க இவங்க பார்ட்னர்ஷிப்பால் இந்தியாவுடைய பேட்டிங் கொஞ்சம் தப்பிச்சுது விராட் கோலி நூற்றி எண்பத்தி ஒரு பாலில் எண்பத்தி ரெண்டு ரன்கள் அடிச்சிருக்காரு இதில் ஒம்பது பவுண்ட்ரிகள் அடங்கும் ரஹானே நூற்றி மூணு பாலில் ஐம்பத்தோரு ரன்கள் அடிச்சிருக்காரு இதில் ஆறு பவுண்ட்ரிகளும் ஒரு சிக்ஸர்களும் அடங்கும் இவங்க ரெண்டு பேருமே இப்போ களத்தில் இருக்காங்க மூணாவது நாளில் கோலி ரஹானே பார்ட்னர்ஷிப் தான் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்னு நம்புகிறாங்க ஆஸ்திரேலியாவோட பவுலிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டார்டிங் நல்லா போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் விராட் கோலி ரஹானேவை அவங்களால சமாளிக்க முடியல மிச்சல் ஸ்டாக் ரெண்டு விக்கெட்ஸும் ஹேசில் உட் ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு கடைசியாக இந்தியா ரெண்டாவது நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் மூணு விக்கெட் இழப்புக்கு நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ரன்கள் அடிச்சிருக்காங்க ஆஸ்திரேலியாவோட இந்தியா நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ரன்கள் பின்தங்கியிருக்கு இருந்தாலும் ரஹானேவும் கோலியும் நல்லா விளையாடிக்கிட்டு களத்தில் இருக்கிறதால இந்தியா மேலே இன்னும் நம்பிக்கை இருக்குது